们出来爬山，让他负责订饭。结果我们都爬到顶了，才知道这小子光订了自己的了。我们一口没吃，他给自己订了八菜一汤。那也没人跟我说还得给同事订饭呀？那我以为就自己订自己的呢。没订早说呀，我那爬一天腿都软了，最后告诉我们没订饭，我们吃啥呀？吃树皮呀、啊。订饭的时候就没发现不对劲吧？你发现了？那我以为这次伙食费多打了个零，我就没敢吱声。那我还纳闷，怎么这次伙食怎么这么高标准？这一顿午饭，老板给我打了好几千，我都订了份米其林三星，还剩了不少。我是说你订饭没发现，没给同事订吗？那没发现，你等会儿再来吧，我要开始用餐了。那所有同事的午饭钱都合在一个人身上，那标准能不高吗？出发之前我还特意问他，我说别忘了订饭，他说放心，早订好了。我看他背了一大包吃的，我不能赖我呀，那是他们没说清楚。我还寻思怎么都催我订饭呢。我说这么多年同事第一次关心我。我看你包里还有挺多的，要不分一点给同事吧？不分。这些是我自己够的，那包里是留着喂狗的。我看山里有好多野狗都没吃饭，二哥我都快饿死了。请着，不用招啊，我这还没吃呢，你们谁吃？那漂亮劲儿，打一锅人吃啊！你这掉地上让狗啃，还他妈挑上来。他陪客户爬山，结果下山的时候他自己开车走了，把人客户给扔山里了。那客户让野狗撵了一宿。那我到点下班了。那不属于陪客户的时间了。那到点不走，那我不算加班了吗？那也不能把人扔山里啊。他是到点下班了，我们加了一宿班。我们大半夜来山上找客户，一宿没睡，你说给我们困的。同事，因为你都挺累的。你加班加的吗？你他们就是不聪明。你看我不加班，那气色多好啊。你这么做确实不太好。走的时候为什么不提醒客户呢？我提醒他了呀，我说时候不早了。那他说没玩够。我说行，那我让你玩个够。那我就开车先走了。他是走了，那客户把我们全公司都问候了一遍，我们老板都快给人跪下了，全公司就他睡了个好觉。那我还纳闷呢，那我说怎么一到家一看手机这么多老板的未接来电呢？那我猜到应该是急事那你就没打过去吗？我不下班了吗？你好像对上下班界限特别分明。那我是来上班的，又不是来加班的，有那加班的时间还不如回家。关于上班这事我们知道，有一次我给老板开车，老板坐后排睡觉，那闹钟一响，小偷直接开窗跳车就走了，那三小偷敢顺车开除。上班打卡成功，闯哥，我来接客户了。你接你妈呀！闯哥，我知道错了，赶紧给人客户送去，好好道个歉吧，好吗？嗯，好。一天他妈有你这么快快找，好好有你。作为老板，你怎么看？小涛是老员工了，他什么德行我也知道，不想加班的心情是可以理解的，只是需要进行一些教导。老板，到饭点了，我下班了。那客户我扔半道了。中午我们从冰箱里拿饭，一打开冰箱，我以为进厕所了呢。臭豆腐、螺蛳粉，还有个半开的飞鱼罐头，给我们熏的把饭全扔了。那冰箱是公司的，又不是他们的，我想放啥放啥呀。那都是吃的，怎么那么矫情呢？他们受不了就别用了。这种要大的东西，为什么不放家里冰箱呢？我家没有啊，那买冰箱不得花钱吗？那还费我家电，买那干啥？那冰箱是放食物的地方，不是他养骨的地方。现在的冰箱整的跟潘多拉魔盒似的。你永远不知道下次打开冰箱有什么惊喜在等着你。那公司的冰箱，我有使用的权利啊。那谁受不了可以不用。这水又给我贴上了。办公室味儿挺大的，你这么做是不是太没素质了？我这个人素质一直不怎么样呀，就爱用用不用管。你这儿贴不太好。你也管。他啥东西都往冰箱里放，我们现在熏的都没法工作了。味道确实挺大的。是啊，那楼下保安过来路过瞅瞅，都以为啥东西死了。干啥呀？去厕所喘口气儿。待会儿。反正我闻着没啥味儿，他们就是太矫情了。嗯、活不起就死，矫情你。你这是往陪葬品放饮料吗？你这是我下午要去送宴的，你看见没？多吓人呢！只有你想不到的，没有他放不了的。看来得换个冰箱了。公司地方本来就小，再买个也没地方放啊。没事，我他要是再不把那些东西清出来，我们就让他和他的炼金块一起离开办公室。嗯，创哥，那我错了。想留办公室行。我们新买的冰箱，你一下不能碰，听见没？那我现在拿出来，你又放进去了？你没事，我拿出来。下班租了个灌饼摊，想搞个副业。那同事们知道了，非要来给我捧场。我说不用了，你们别来。结果他们到了，往死里吃，躲这一张饼没卖出去呢，给我吃收摊了。那捧场这种事，肯定人越多越好啊。那我们也是为啥着想啊？都竭竭尽全力为了挣点人气呢。一个灌饼确实没多少钱，方便问一下来了多少个同事？那全公司都来了，这还带着家属，光排队就排了快二里地，那全给我抢光了。我煤气罐都给我搬走了，那不知道的以为我的生意多火爆呢。那其他摊主看了都眼红，那说让我教他们做灌饼，教啥呀？我做餐饮十几年了，头一次见到一开业就围得水泄不通的，这得赚多少钱呢？我就得把店卖了，明天就跟他学做灌饼去。他看起来挺心疼的。
，我们还没吃好呢，他抠门心疼了，铲子往那一撇，说爱谁做谁做吧。那我们只能自己做了。我就因为我往这鸡蛋罐子里多加了几个蛋，只差点没给我打起来。你这多小心眼子吧？他问我加鸡蛋行不行？那我看他伸了两根手指，我说行，你加吧。结果他一下打了二十个蛋，那罐饼让他做成饼罐蛋了。你怎么不把我也灌进去呢？那我爱吃鸡蛋呢，鸡蛋罐饼你不灌怎么能行呢？多香啊！同事确实挺过分的。大哥，给我来个罐饼呗。你看我像官兵吗？我就这么点启动资金，全让这些天杀的。师傅，辛苦你开煎饼摊了，我的大老板还没吃上呢，你给我也卷一个送过来。卷你妈！你们怎么站着办公？那站着能让我们时刻保持清醒，不然犯困影响我们工作效率。最近公司效益不好，老板让我们走出舒适圈。小涛站起来了，说坐着办公太舒适了，影响效率。就建议我们站着办公。我们现在一站站一天，腿都不带打弯的。那我实话实说呀，你坐着就是效率低。我不也是为了公司着想吗？你干啥呢？站累了，坐会儿。你坐你妈的！八千五十，我给你记上。你看着没？多可恨呐！现在把椅子全给我撤了，谁坐谁罚款，给我站的腿都硬了。你这他妈不换人吗？一直站着挺累的，你就没替同事们考虑一下吗？我考虑了呀，虽然办公室站着的，但是上厕所不就蹲着了吗？你又能拉又能休息，这不就劳逸结合了吗？你等会儿，你上厕所把你午饭带上，你在里面一块解决了。你出来吃耽误工作时间，让同事去厕所吃饭不好吧？你进出同步嘛，你该拉拉该吃吃呗。你两头离那么远，井水不犯河水的，还能节省时间。同事们现在边上厕所边吃饭，上下两头忙活，这节省工作时间吗？现在给我们同事恶心，中午都不敢吃饭了。哎呦，我太久了，我必须给他们改好。我觉得每个月都能领到底薪，让很多不思进取的同事变成了混吃等死的废物。为了激发大家潜力，走出舒适圈，我决定向老板提议取消底薪，少劳少得。你不干就没饭吃。那要是多干了呢？多干，多干是应该的。哎，你出来了，你出来，你别这么干，干啥呀？赖上你，不是你老公，赖你能干啥？我请老板吃饭，想跟老板打好关系，同事非得跟我一块来。那到那以后，他给老板又敬酒又点菜的，老板以为是他请的，就给他升职了。那我花的钱功劳全让他给抢了，确实是他付的钱不假。那我看他到饭桌闷头就是吃，那老板都冷场了。那我说这话跟老板互动互动，那不也很正常吗？他自己没有眼力劲儿来谁呀、啊？那我饿了，你请他先吃点那他跟老板就喝上了。那明明是我付的钱，老板还以为我是那个蹭饭的，那太气人了。应该是同事太过热情，让老板误会了。你说他一边夹菜一边问老板这家合不合胃口，那好吃再加，他还大方上了，你这不就是故意的吗？那我也没跟老板说是我请的客啊，那老板自己以为错了，你这赖我干啥呀？你不赖他赖谁？我吃一半了，老板说让我别蹭了，还要把我撵出去。那我付钱，我结账，还要撵我，那我能不委屈吗？他给老板敬酒，从头敬到尾，喝了好几箱都玩命呢。老板误会了，你没跟老板解释一下吗？老板让我闭嘴，说再开口就让我滚。那我也没好哪去啊，我跟老板喝了一宿，都给我喝蒙蒙了都。你说，你就快跟老板解释清楚吧，我都快冤枉死了。行，你小心眼一样。哎，老板，怎么了？昨天那饭吧。你就当是小涛请的吧，是小涛让你说的吧？啊，啊对，是是是他让我这么说，不是咱说一顿饭饭，这能咋的？你是不是？咱就那么个人，你老板，我夜加班一个月赶项目，老板说要给我们发奖金，小涛站起来了，说我们加班不是为了钱，给我们钱就是羞辱我们，说的老板惭愧的收回了决定。看到老板用钱来侮辱同事，我实在看不下去了，就站起来把同事们的奖金挡回去了。我说老板，你把我们想成什么人了？你还挺有骨气的，那你不想要那奖金吗？呃，你项目没参与，我分不着。老板高兴的脸都红了，拍着桌子夸他，这这这是还让我们跟他学习？他凭啥代替我们做决定啊？咋的，显得他清高啊？那我认为同事不是这么肤浅的人，那没想到他们这么小心眼。你再说了，老板说过要把公司当家呀，那为家里办点事儿，那钱不钱的不都见外了吗？那不如好好享受加班带来的快感。你这么做确实挺不道德的。嗯，我道德一直不怎么样。老板好不容易大方一回，好人让他当了，损失我们几个来承担。那我们奖金咋整啊？他赔啊？就为了点钱斤斤计较，多世俗啊！那不如把钱留着建设公司。那万一哪天公司倒闭了，他们怎么生活？那他们不得分清这一顿撑跟顿顿饱的区别吗？那我们在公司这么几年，那也没饱。那句话，那强者从来不抱怨大环境，他们活不下去，只能说明他们是一帮废物。但是他们现在对你意见很大，我对他们意见也不小。作为老板，你怎么看？其实小涛也算是要资历有资历、要能力有资历的老员工了，为公司着想也很正常。老板，他们要揍我，不怕小涛，这不有我的吗？还是老板你好啊，我给你报工伤。你这真贱。听说你把客户气跑了啊？
公司接了个客户，那客户信佛，小涛一听站起来了，说跟他专业对口，知道冯永去接待，结果越人家客户去教堂谈的生意，给人客户气跑了。那职场应酬我强项啊，那客户有信仰，那我就顺着他来呗，我就带他去了教堂，预祝我们合作顺利。怎么带人家去教堂呢？不怕客户骂你吗？没事，他不敢。你说他信佛骂我不破戒了吗？那我真服了，他办事不长脑子吗？那教堂跟佛祖能是一个单位的吗？那反正都是信仰，就当串门了呗。那客户就是太小心眼了。那客户没生气吗？那还行，挺理智的。那客户怕自己动手破戒，说找人要弄死我。那客户到了教堂就开始念经道歉了。人客户信了半辈子佛，差点让小桃把墙角给挖了。你这不逼着客户跳槽了吗？那我是奔着曾经合作去的呀，我还送客户一个招财猫，讨个好兆头呢。方便展示一下吗？这手势不太礼貌。嗯，呃，不是，这是寓意着客户你不如日中天吗？如啥日中啥天呢？先是挖墙角，然后再竖中指。那客户生气，那还行，那就是老板三代看我的眼神不那么和蔼了。那不过我准备将功补过。那客户信佛，我准备了一副开过光的字画送给他，我觉得事情还能有转机。员工气走客户，作为老板你怎么看？嗯，小涛也算是老员工了，老板要给员工犯错的机会，而且他现在已经去给客户道歉了，我相信他。老板，我回来了，怎么样？事情有转机了吗？事情变得棘手了。